Fjármálaráðherra sé í verkbólgunni ekki stjórnlausa en staðan valdi áhyggjum og kallegu viðbrögð. Ekki sé auðsjö hvað þau geti verið því hluti vandans í alþjóðlegur og illa hægt að hafa stjórn á verðhækkunum vegna þess. Veisluhöld breskara stjórnvalda er erfitt að réttlæta voru í sumum tilvikum alvarleg mistök samkvæmt bráðabyrðaskýslu sem byrtar í dag. Fórsætisráðherra segir að býða þurfi niðurstöðu lögreglunansóknar. Ráðherra íþróttamála segir að með vorinu verði ákveði hvernig framkvæmt við nýja þjóðarhöld skiptist milli ríkis og borgar. Hugmyndum staðsetning og hallarinnar er til umsagnar í skipulagsráði. Ráðherra sjálfstæðisflokksins senda óskýr skilabóð varðandi sóttvarna aðgerði fullustu þingmæði miðflokksins á aldingi í dag. Utaríkisráðherra vísaði því á bug og sagði skoðana skipti heilbrigð. Úkraínu maður búsettur á Íslandi segir stöðuna í Úkraínu þunga og erfiða en vonar að úr rætist. Komið þið sæl. Fjármálaráðherra segir verðbólgumælingar valda áhyggjum og kalla á viðbrögð. Hluti af vandanum sé alþjóðlegur og vandsíð hvernig fásti ég við. Hann telur ekki skinnsamlegt að lækka eða fella niður álegur ríkisins til að vega á móti verðhækkunum. Verðbólga hér á landi mælist nú 5,7 prósent en við með Sælabanka Íslands er 2,5 prósent. Bjarni Benedison fjármálaráðherra segir hækkun húsnaðarsliðarins mun meiri ráðvar fyrir gert. Fleira komi einni til eins og verðhækkanar mat og drykka vöru og innflutningi sem sé afleiðing af alþjóðlegri verðbólgu sem erfitt sé að berjast gegn. Þetta eru tölur sem að valda áhyggjum og kalla á viðbrögð. Það er ekki alveg auðsíð hvernig menn fást við það þegar að kostnaði verður að hækka á alþjóðavísu. Það er nú ekki kannski líklegt að við getum eitt áhrifunum að því, en það er það yfirleitt þannig að það gengur hratt yfir. Spurningi sé hvað hægt sé að gera á húsnæðismarkanum til að auka frambóðið, því allt sem leiti til frekari eftirspurnar muni aðeins auka vandan. Þó mikið sé byggt til lengri tíma litið sé enn verið að vinnu palan eftir bankarhunnið þegar fastegnamarkaður um fraus. Aðgerir í þá veru að auka frambóðu húsnæði þurfa að vinnast með sveitafjölugunum. Aðspurður hvort til greina komi að afnema virðisaukaskatt eða aðrar álögur til að vega á móti verðhækkunum, segir Bjarni. Ég held að það sé ekki skynsanlegt að vera að gera varanlegar langtíma breytingar til þess að berjast við einskiptishækkun á einhverju svona verðbólgu eða hvað var að segja vöruhækkun sem að mögulega gengur til baka. Það held ég að muni litlu skila. Skoða þurfi áhrifin til lengri tíma, það jákvæða sé að kaupmátt og ráðstöðuna tekna heimilana hafi vaksið undanfarin ár og hínliðin á herra húsnæðisverði sé að eignir heimilana aukist. Áhyggjur sé einhvern vegna stöðu þeirra sem sé að kaupa í fyrsta sinn en reyndar hafi þeir verið fleiri undanfarin tvö ár en síðast áratugin. En akkurat í augnablikinu þá höfum við áhyggjur af þessum verðbólgumælingum og þurfum að leggjast yfir það hvað er skinsalegt, mögulegt, hvað er rökrétt að gera í þessu samingi og nú svo höfum við hér sjálfstæðan sellabanka sem að eflast mun svara þessu upp að einhverju marki fyrir sittleiti. Bjarni segir verðbólguna ekki stjórnlausa og þeir sem haft geti áhrif á framvinduna séu hið opinbera, sellabankin og vinnumarkaðirinn en skamt er einmitt í lausa kjarasamninga. Við höfum ekki tapa stjórn á stöðunni en þetta er óþægilegt að fá verðbólgu mælingar sem er að fara langt fram úr því sem að gert var aðfyrir. Já, allar þessar breytingar, það sé að vaxtahækkanir, verðhækkanir og verðbólgan hafa þetta áhrif á okkur hvert og eitt, hvert um sig, heimilisbókaldi hjá okkur. Hjá mér er forseti Alþýðsambas Íslands, hvernig metur þú stöðuna núna? Hún er grafalvarleg. Við erum mjög næm fyrir verðbólgu hérna á Íslandi af því að húsnæðisliður er nokkar að tengdu verðbólgu, hvort sem það er leigusamningar eða afborganir á húsnæði. Þannig að þetta kemur að fullu höggi inn á hérna bara venjulega heimili, þessi verðbólga núna. Við skulum að hafa í huga að þessi verðbólga er í janúar, við bætir yfirleitt í februar, þannig að þetta eru grafalvarlegt ástand og það krefst neyðaraðgerða af höndum stjórnvalda á svipum skala og neyðaraðgerir gagnvart fyrirtæki með höfum verið nú að koma að heimilónum. Hvernig aðgerir séru fyrir þér? Sko að besta leiðin til þess að koma peningu það sem þeirra er þörf núna er í gegnum tilfærslukerfin. Þá erum við að tala um barnabætur, vaxtabætur og húsalegubætur. Við erum sérstaklega áhyggjur á fólki sem er búið að spenna bóganna húsnæðismarkaði með breytilegum lánum. 
og hérna verðtryðin lánum og hins vegar fólki sem er á hennum almenna legu markaði sem að hérna tekur höggi í gegnum legu samningarna strax. Nú er ljóst auðvitað að þessi vandi sem kemur til vegna húsnæðisliðarins, hann verður ekki leistur eitur og þrýr til langframa vegna lóðaskorts og svo framvegis? Já, þetta er sko, fyrsta lega er þetta neyðaraðgerir sem þarf að grípa til núna til að bara bjarga heimilónum akkurat núna og síðan þurfum við að fara að hugsa til lengri tíma um hérna breytingar á húsnæðismarkanum í heldinni held sinni og það er tölvert, hvað maður að segja, mörg úrræði sem þarf að grípa til þá til lengri tíma. En alveg í lokin, það er skamt í kjarasamningar, hvað áhrif hefur þetta inn í þær verið? Ástandi verður að vera óbærilegt ef við býðum fram í nóvember, þannig að það er ekki eftir neinu að býða og ég held að það sé engi sem vill fara inn í kjarasamninga sem losna fyrsta nóvember með bara heimilin og vona völ. Takk fyrir það, Drífa, og við sjáum auðvitað hvernig framvindur í kjaraviðranum þegar þær fara á stað en við kveðum hér nú úr höfuðstöðum aðeinsí. Takk fyrir það, Haukur Hólm og Drífa Snætal og Bergsteinn í Kastlási. Þið verðið á svipuðum slóðum, ekki satt? Jú, mikið rétt. Við höldum áfram að spá í verðbólguna og rýnum í stöðuna með Katrínu Ólafsdóttur, dósent við háskólan í Reykjavík. Við heimsækjum líka derri á Norður Írlandi, vettvang hins alræmda blóðu að sunnudags og ræðum við fólk sem var á staðinum þegar breskir hermenn skutu óvopnaða borgara í kröfugöngu fyrir 50 árum. Takk fyrir þetta, Bergsteinn og Karsljós kvöldsins. Nú ætlum við að snúa okkur að öðru. Ráðfæra íþróttamála vonast til að á vormánuðum verði komið á hreint með hvaða hætti ný þjóðarhöll mun rísa en stýrihópur fer nú yfir málið. Alþjóða handmættleg sambandi þrýstir á úrbætur í höllinni. Margar tillögur hafa komið fram að heildarskipulagi í Laugardal í Reykjavík í gegnum árin. Nýlega skilaði starfshópur borginni tillögum um það þar sem eru nokkrar hugmyndir að nýbyggingum sem eru merktar inn á kortið með rauðu. Fyrir helgi samþekkti borgaráð að vísa þessum hugmyndum til umsagnars í íþrótta og tómstundaráði og skipulags og samgönguráði. Það sem er raunni teki saman með hvað hætti alla þessa fjölmörgu hugmyndur um uppbyggingu á íþrótta aðstæður og annar aðstöðu geti komist fyrir í laugardalnum þannig að þetta er svona okkar tilraun frá skipulagslegu tilliti til þess að ná aðeins utan um það. Þannig að getum við séð hvernig þjóðarhöllun geti rúmast og þjóðarleikvangur þá í frásum í þróttum og þá mögulega æfingaðasta fyrir rauninni börn og óbenni hverfinu. Kallað hefur verið eftir nýjum þjóðarleikvangi og þjóðarhöll fyrir innanhús íþróttir, sérstaklega eftir gott gengi landsliðsins í Evrópumótinu í handbolta. Samkvæmt skipulags hugmyndum borgarinnar á nýja þjóðarhöllin að rísa á milli Laugardalshallar og Suðurlandsbrautar og vera samtengt Laugardalshöllinni. Mér líst bara mjög vel á að þetta er komið á þann spöl að menn eru farnir að huga í alvöru að staðsetningu. Laugardalshöll er barn síns tíma en hún var opnuð 1965. Hún var hugsuð fyrst og fremst til 20 ára og þannig að það er komin tími til þess að fara að gera eitthvað í málinu. Landsliðin hafa spilað í höllinni á undanþáu og er næsti landsleikur í apríl. Guðmundur býst við að fá undanþáu þá líka. Gólstærðin er ekki nægjanleg. Ítrustu kröfur gerir ráð fyrir öryggissvæði í kringum völlin. Það er langt frá því að við uppfyllum þær kröfur. En það er verið að þrýsta á okkur að fá svör um það hvernig að við munum færi þessi úrbætur og við vonum að við getum farið að gefa jákvæð svör um það að þetta sé að detta inn. Þessi þrýstingur kemur frá allþjóða handknættleiks sambandinu. Þrátt fyrir að hugmyndir um nýja þjóðarhöll sé fundin staður hjá starfsóknum líkur fjármögnin ekki fyrir. Borgin er tilbúin að leggja tvo miljarða nýja íþróttaðastöðu en börnin í hverfinu ganga fyrir, segir Pavel. En við höfum lítið svo á að það að þjóna áhrifendum, það sé eitthvað sem ríkið ætti að taka ríka þátt í. Ráðherra íþróttamála var spurður út í stöðu þjóðarhallarinnar í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í dag. Hann segir að búið sé að skipa stýri hóp og að hann og borgarstjóri séu sammál um að ræða kostnaðarskiptingu og hönnun mannvirkjana. Eðlimál samkvæmt liggur eðlilega ekki nákvæmlega fyrir hvernig skoplustunga verður tekin en aðdragandinn að því er að styttast og ég bynd vonir við að við komust ansi langt á þessu vor misseri að geta teknað upp með hvaða hætti og hvernig við förum í þetta mikilvæga verkefni. Bráðabyrða skýrsla um vissluhöld breskra stjórnvölda var byrst í dag og hún kemur ekki vel út fyrir bresk stjórnvöld. Boris Jónsson forsættisráðra baðast afsökunar en segir að býða þurfi niðurstöðu lögreglur ansóknar.
Partygeitir hvergi nærri lokið, skýslu Sugrey sem er seðamestari breskra stjórnvalda hefur verið beðið með eftirvæntingu í dágóðan tíma. Í dag var bráðabyrða niðurstaðan kynt. Upphálega var Sugrey falið að rannsaka tvo viðburði en þeir eru nú orðnir 16 og fóru allir fram á tímum strangra sóttvarnaraðgera. Þegar myndir úr garðveislu þann 15. mæ 2020 voru byrtar fór boltin að rúlla. Kveðjuhóf afmælisveisla fyrir fórsætisráðherrann og jólaparti er á meðal viðburðana 16 og í skýslunni kemur fram að breska lauruglan hafi nú til skoðunar 12 af þessum 16 viðburðum. Rannsóng Sugrey er í raun innanúsrannsóng en hún þykir samt sem áður hörði hornar taka. Lokaskýslan verður ekki kláruð fyrir en lauruglan hefur lokið sinni rannsóng. Boris Jónsson hefur ekki vilja svara því í dag hvort hann hyggist byrta loka skýsluna þegar hún kemur í heilsinni. Helstu niðurstöður bráðbyrða skýsluna sem byrst var í dag er að veisluhöldin hafi ekki verið við hæfi. Draga þurfi verulegan lærdóm af þessum atburðum og bræðast strax við. Já, Ólöð Ragnarsdóttir í skjölunum sem byrst var í dag. Hvað kemur fram? Sko að þú að vanti ímslegt í þetta því að lögreglan bað svo greiðum að vera ekki að gefa mikið upp um þá viðburði sem lögreglan er sjálfar ansaka, þá kemur ímslegt fram. Til dæmis að þarna hafi allavega einhverjum tilvikum átt við stað bara alvarleg mistök og að stundum þá lítið að þannig út að það hafi í raun bara ekkert verið mikið hugsað út í það sem var í gangi í samfélaginu á þessum tíma. En þá er stóra spurningin stendur Bóru Stjónsson þetta af sér? Einmitt, síðan þetta mál að koma upp, þá hafa vinsældir hans dvínað mm -hmm. og það er þrýst á hann að segja af sér líka innan hans eins flokks, í held flokksins og í dag þá fjölgaði hópi samherja sem stýði hann ekki en hann sínir ekki á sér farasnið og fyrst sagði hann, herðu við þurfum að býða bara eftir skýslu, niðstöðu sú grei svo þegar þessi bráðabara skýsla er komið fram þá segir hann, herðu nú þurfum að býða eftir lauruglu rannsókninni. En eins og svo ofta áður að þá var nú líf og fjör í breska þinginu í dag? Einmitt, þingmanni Skoska þjóðaflokksins, honum var vísað á dýr fyrir að saka fórsætisráðurannum legar. Það var aftur sótt hartað Jónsson en hann reyndi svona beina aðteglina því sem að hann telur sér til tekna eins og að hafa klárað Brexit og hversu vel hefur gengið að útvega bóluefni. En við heldum náttúrulega áfram að fylgja sem með þessu en við skulum aðeins fara til Vestminster og líta í hérna neðri. Sjá hvað gerist í dag. Já, mástöðu breska þingsins. I get it and I will fix it. And I want to say to the people of this country, I know what the issue is. Yes, Mr. Speaker, yes, yes. It's whether this government can be trusted to deliver. And I say, Mr. Speaker, yes, we can. There can be no doubt that the Prime Minister himself is now subject to criminal investigation. The Prime Minister must keep his promise to publish Sue Gray's report in full when it is available. What the Gray report does show is that Number 10 Downing Street was not observing the regulations they had imposed on members of the public. So either my right honourable friend had not read the rules, or didn't understand what they meant and others around him, or they didn't think the rules applied to Number 10. Which was it? It's a very important question. I want to hear the answer even if other people don't. Prime Minister. Uh, no, Mr Speaker, that is not what the uh, Grey Report says. Uh, it is not what the Grey Report says. Uh, but if she, I, 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 I suggest that she waits to see uh, the conclusion of the inquiry. Tveir áþærar og varaformin tvekja stjórnarflokka vonast eftir stærri skrefum í afleittingu sóttvarnaðgerða en lagt hefur verið upp með. Aðgerðir á landamærum verði í samræmi við önnur lönd. 816 kórónu verður smitt greindust innan lands í gær og 116 á landamærunum. 11,6 prósent greindra landamæra sína reyndust í ákvæð en 29 prósent innan lands sína. Ráðherra ferðamála segir mikilvægt að ferðaþjónustan atvinnugreinin sem skapar mestar gjaldiristekjur fyrir þjóðabúið sé samkefnishæð og aðgerðir á landamærum skipti máli. Það sem er mikilvægt að reglunar okkar séu í samræmi við reglu sem eru annars staðar, þannig að þegar fólk er að bóka fríið sitt eins og þeir að gera þessa dagana, að það sé ekki ómikill munur á því sem gerist hér og það sem er að gerast erlendis. 
Núverandi aðgerðir á landamærunum gilda til 28. februar og segir sóttvarnalæknir að aðgerðir þar séu mikilvægar enn um sinn. Ég held að sé mikilvægt að við höldum áfram að að reyna að tempra innflæðið á veirunni hérna inn í landið eins og við getum og líka þurfum við að fylgjast með sko með aðgreiningum og sjá hvaða veiru tegundir eru að koma hérna og, og, og það er mjög mikilvægt að við gerum það áfram vegna þess að faraldurinn í heilsinn í heiminum er ekki búin. Nokkurar óþreyju hefur gætt varðandi frekari afléttingar innanlands og ljósta tekist þeir á um sóttvarnar aðgerðir innan stjórnarflokkana þó saman standi þeir að aðgerðunum. Og ef maður horfir bara til þess hver staðan er, hvað gögnin segja okkur, hvað Ábyrgir aðalir að segja bæði hérlendis og erlendis að þá er ég nú bara bjartsýn á að, að hérna, við getum tekið þau skref uh, enn stærri og svona aðeins á, á hérna, vonandi hraðar heldur en lagt var upp með. Það að ekki tali allir sama máli var tekið upp í óundirbúnum fyrirspurnum á alþingi í dag þar sem þingmaður miðflokksins bar upp að ráðherrar og þá sérstaklega sjálfstæðisflokksins töluðu ekki takt við settar sóttvarnaraðgerðir. Skilabóðin sem á borist uh, frá sjálfstæðisflokknum, annars vegar þau sem koma með beinum hætti úr ríkistjórninni og þeir ákvarðan sem kynntar voru hér sérstliðin þóstu dag og þess síðan með hvaða hætti ráðherrar sjálfstæðisflokksins tjá sig á tröppum ráðherrabústaðsins eða í viðtölum. Ég hef sagt að marga oft og ítreka það hér að þau skoðanaskipti sem byrtast við ríkistjórnaborðið, inn á fundum, út á tröppum, í viðtölum og annað, finnst mér einfaldlega heilbrigð, mér finnst að styrkleikamerki, frekar að veikleikamerki. Forsætisráðara segist að það ræða við innaríkisráðarum samskipti útlendingastofnunar og allsverjar nefndar alþingis til þess að ganga úr skugga um að stofnunin láti nefndina fá þær upplýsingar sem henni er skilt sem hvert lögum varðandi veitingu ríkisborgararéttar. Nefndarmenn í allsærir og mentamálanefnd alþingi safa á síðustu vikum ítreka að rætt samskipti útlendingastofnunar og nefndarinnar í tengslum við veitingu ríkisborgararéttar. Er því hatti fram að nefndin fái ekki þau gögn sem nöðsynleg þurfi til að ljúka umfjöldunum ríkisborgararéttin og hefur það verið harlega gagrynda þingmönnum stjórnar og stjórnarandstöðu. Hæstvistur innaríkisráðherra hefur ekki bara viðurkennt opinberlega, heldur hreinlega stert sér að því að hafa fyrirskipað útlendingastofnun að fylgja ekki lögum og meina þinginu um þær upplýsingar sem það þarf til þess að geta sinnt þessu lögbundna hlutverki sínum. Þetta gerir hann að einsak vegna þess að honum finnst að lögin eigi að vera öðruvísi en þau eru. Ardi Sanna bindi fyrirspurt sinni til forsætisráðherra sem sagði að það veri hennar skoðun að heimild alþingis til veitinga ríkisborgararéttar væri mikilvæg. Ráðherum ber að fylgja landslögum eins og öðrum og það á við um þennan tiltegna ráðherra eins og aðra ráðherra. Ég fæ ekki séð annað en að ákvæði lagana séu mjög skýr. Um, það kemur ekkert annað til greina í þeim efnum en að eiga samtal við viðkomandi ráðherra um það að þessum, þessari laga, þess, skilirðið þessara lagagreina verði uppfyllt og lögunum fyllt. Það er mín eindregna skoðun og ég mun eiga slíkt samtal þegar færi gefst við ráðherrann. Úkraínum aðir búsettar á Íslandi segir ástandið í heimalandinu taka á Úkraínum en um allan heim. Fólkið treysti forsettalandsins sem hefur kvatt til stillingar. Öryggisráð saminu þjóðana fundaði í dag um stöðuna á landamærum Úkraínu og Rússlands af frumkvæði bandaríkjamanna. Í byrjun fundarins fóru Rússar fram á atkvæða greiðslu um hvort taka ætti málið af dagskrá. Atkvæði fóru þannig að málið hjelst á dagskráni. Bandaríkjamenn og Bretar hafa hóta Rússum hörðum refsiaðgerðum, ráðist er inn í Úkraínu og þær hótanir voru ítrekaðar í dag. Utanikis á þeir að Breta sagði til skoðunar að senda enn meira herlið og búnað til austur Evrópu. Úkrænumaður sem hefur búið hér á landi síðustu ár segir erfitt að fylgjast með fréttum frá Úkrænu en hvaðist vongóður um að það takist að semja. En við vorum besta og enginn vill hafa stríð og við erum að búa í þurfsta fyrsta öld og þetta er ekkert góðu akvörun að halda stríð. Síðustu átta ár hafa verið átök í austurhluta Úkrainu á milli aðskilnaðar sinna sem njóta stuðnings Rússa og hers Úkrainu. Þar hafa um 13.000 manns fallið. Átökin og spennan hafa áhrif langt út fyrir þann landsluta. Já, þetta hefur, þetta, þetta hefur líka á mig fyrir, fyrir fólk sem býr hér á Íslandi og fyrir fólk sem býr um allan heim og vegna allir hefur tengsli sína fólk heima og 
þetta er mjög mikið áhrif á, á fólk. Það sama er að segja um ástvinni Vladislavs í Úkraínu. Þeir upplifa sem þeir erfitt og allavega þeir að hljústa okkar fórseta og fylgja hann og hann er að róa okkar þjóðin í, í svona yrjæta át, <laughs> ef ég má segja það. Ráðamenn í Bandaríkjunum og Bretlandi hafa síðustu vikur ítreka vara við að innrá sketi verið yfirvofandi. Um 100.000 rússneskir hermenn síu við landamærin. Forseti Úkraínu hefur lagt áherslu á að Úkraínumenn og aðrir haldi rósinni vegna stöðunar. Hann segir ástandið ekki verra nú en síðasta vor þegar liðsafnaðurinn hófst. Já, hann er, hann er vinsali og fólki tristi honum og, hún, og fyrir þessu þrjú ár sem hann búið að vera sem forseti, hann búið að gera ímislegt uh, fyrir sitt land og, og hann búið að kjálpa eins mikið en hann get og hann með sína hóp á fólkinu og með finnst að þetta gengur vel hjá honum. Persónlega með finnst að rengið til hafa að vera í stríði og þetta er þungt Þetta er erfitt en ég vona við komumst í gegnum þessu. Og þá er veðri all hvöss eða hvöss norð vestan á þá morgun og ég norð austan til en lægir og styttir upp annað kvöld. Mun hægari vindur vestan lands og bjart með köflum en líkur á jeljum annað kvöld. Það kólnar í nótt, frost 3 til 12 stig á morgun hvorki meira en í minna. En það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar á morgun þegar Þorkill Gunnar Sigurbjörsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Víum var vel fagnaði komuna til Gautaborgar í dag eftir að hafa orðið Evrópumestarar í handbolta í gærkvöld. Leikja liðsins í bláluk leiksins hefur vakið atikli. Fánverinn Rafael Nathal brosti sínu breiðasta í dag degi eftir að hafa skráð sig á spjöld tennisögunar. Og það dregur til tíðinda í Afriku kefni í fótbolta. Þetta var margt fleira í ítrótum. Hér handan við hornið. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessu fréttatíma. Fjármálar á þar segir verðbólguna ekki stjórnlausa en staðan valdi áhyggjum og kalli á viðbrögð. Ekki sé auðsi hver þau geti verið því hluti vandans í alþjóðlegur. Veisluhöld breskra stjórnvalda er erfitt að réttlæta og voru í sumum tilvikum alvarleg mistök samkvæmt bráðabörðaskýslu sem byrstar í dag. Fórsættisrá þeirra segir að býða þurfi niðurstöðu lögreglur ansóknar. Ráðherra íþróttamála segir að með vorinu verði ákveði hvernig framkvæmd við nýja þjóðarhöld skiptist milli ríkis og borgar. Hugmynd um staðsetningu hallærinnar er til umsagnar í skipulagsráði. Úkraínu maður búsettur á Íslandi segir stöðuna í Úkraínu þunga og erfiða en vonar að úr rætist. Það var þessum fréttum að ljúka og það kom að íþróttum að veðri og svo kastljósi. Það má alltaf finna nýjustu fréttir í Norrú.is en næstu fréttir verða í útarp og sjóvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verðið sæl að sinni.